আমি তার সাথে আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লউতেন রহমান নিয়ে আপনাদের সাথে সো আনফরচুনেটলি নাশিদ ভাই আজকে আমাদের সাথে নাই ইজ ইন বাংলাদেশ ফর টু উইকস তো আমি চেষ্টা করব আপনাদের যত পারি ফোন কলগুলো আনসার করব এবং আমি কোনো আপডেটে আজকে যাব না ওটা নাশিদ ভাই আসার পরে আপনাদেরকে আপডেট দিব সো আমি বিনয়ের সাথে রিকোয়েস্ট করতেছি আপনাদেরকে আমি প্রশ্নগুলা ছোট করে করবেন সো দ্যাট উই ক্যান টেক দা আদার কলস এবং আমি দর্শক লাস্ট উইকের মতো আমার কিন্তু এই ঠান্ডাটা এখনো যায় নাই আমি মনে করছিলাম যে প্রোগ্রামই করব না কিন্তু আমাদের যে লাস্ট উইক বলছি যে কন্ট্রোল রুমের একটা টিম আছে যাদের জন্য এই প্রোগ্রামটা সাকসেসফুল ওনাদের অনেক হার্ড ওয়ার্ক আছে এইটার পিছনে তো ভাইয়া বললো যে তাস ভাই অনেক দর্শক তো ওয়েট করবে আপনি কি করবেন সো দর্শক আপনাদের কথা চিন্তা করেই আমি আপনারা থাকলে ইনশাল্লাহ আমার মনে হয় পুরো প্রোগ্রামটাই আমি সো কন্ট্রোল রুমকে আমি রিকোয়েস্ট করবো যদি আপনারা আমাকে আমাকে ফোন কল দেন প্লিজ আসসালাম হ্যালো হ্যালো আমি শুনতে পাচ্ছি না পুরোকে হ্যালো হ্যালো জি ভাই আসসালামু আলাইকুম জি আপনার প্রশ্নটা বলেন প্লিজ জি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো দেরিবলে মানে ওর সম্বন্ধে আগে একটু আপনাকে তো অবগত করলাম আনসারটা দিতা এবার বলে পেন্ডিং রাখছেন কোন আনসার রাখে দিছেন না দশ সালে এটা কইতে পারি এখন আপনি তো সেন্ট্রাল ব্যাংক এরিয়া থেকে ফোন দিছেন তাই না জি আপনি কোন জায়গা থেকে কল দিছেন ভাইয়া জি আমি দিছি আপনার লন্ডন থেকে দিছি क्षेत्रेडी नय मास स्ट्रंग प्रोग्राम प्लीज मेक कर दर्शकाल যে আমি জাস্ট দুই ঘন্টা আগে অফিসে আমার স্টাফ গুলোর লগে বকাবকি করি আইসি একটা ম্যাটারে 
যে বর্তমান যুগ ইমেইল বং আছে ও ইমেইল ডাঙ্ক গেছে কি আনাইলে ইমেইল আমি দেখছি না আনাইলে ও ইমেইল সেন্ড করছি এটা গেছে না সো নানান একটা অজুহাত আছে সো ওটাও আপনারা প্লিজ একটু কেয়ারফুল থাকবা এবং আপনারা যারা মনে করো আমি সব সময় আমার জুনিয়র হলে কই আমার প্রফেশনাল কলিগ হলে কই ইমেইল টিমেইল কিন্তু আপনারা সব সময় পাইল প্রিন্ট আউট করিয়া একটা কপি রাখি দিবা একটু সময় লাগবো খরচ হইব কিন্তু কপি রাখাটা ভালা কারণ ফিউচারও নেবার ন এক বছর দুই বছর পরে কিন্তু এটা একটা প্রশ্নবিদ্ধ হইয়া দাঁড়ায় যে আদৌ ইমেইল একটা ছাড়া হয়েছে কি না ইমেইল করিসপন্ডেন্স হয়েছে কি না আই হোপ ইট আনসার ইউর কোয়েশন থ্যাংক ইউ কর্মরত আছি তো আমার যে লাইন ম্যানেজার যিনি তিনি আমাকে মোটামুটি ইউনিভার্সিটিতে পার্মানেন্টলি আর কি রেখে দিতে চাচ্ছেন এবং এইচআর ডিপার্টমেন্টের সাথে আমার টায়ার টু স্পন্সারশিপের ব্যাপারে কথাবার্তা বলছেন তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে ইউনিভার্সিটি যদি আমাকে স্পন্সার করে মনে করেন ইনিশিয়ালি তিন বছরের জন্য করলো এই তিন বছর পরে আমি যদি আমার স্পন্সর চেঞ্জ করি বা অন্য করে ইউনিভার্সিটিতে আমি আরো দুই বছর বা তিন বছর স্পন্সর নেই আর সেই ক্ষেত্রে আমার কি ফাইভ ইয়ার রুটটা কি কাউন্ট হবে নাকি ব্রেক ডাউন হয়ে যাবে মাঝখানে স্পন্সার চেঞ্জ করার কারণে মধ্যে আপনি যে তিন বছরের কথা বলতেছেন যে তিন বছর পরে ইউনিভার্সিটি রিনিউ করবে কিনা আপনি ছয় মাস এক বছর পরেও যদি আপনি বেটার এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি পান আপনি কিন্তু আপনার ওয়ার্ক পারমিট ট্রান্সফার করে আপনি চলে যাবেন আপনার চেইনে কোনো ব্রেক হবে না এবং মাঝে যদি মাস দেড় মাস দুই মাস ইভেন তিন মাসেরও যদি কোনো গ্যাপ হয় এবং যেখানে আপনার একটা ট্রানজিশনাল পিরিয়ড থাকে এবং আপনার ট্যাক্সের কোনো ব্রেক ব্রেক হয় ইনশাল্লাহ এটা নিয়ে প্রবলেম হবে না এবং অল্টারনেটিভলি আপনারা যারা ওয়ার্ক পারমিটে যাবেন অনেকের আগের স্টুডেন্ট রেসিডেন্স আছে বা অন্য কিছু আছে জানেন তো আপনারা পিএসডাব্লিউ কিন্তু টেন ইয়ারের কন্টিনিউস এ কাউন্ট হবে না সো যার কারণে অন্য অন্য কোন গ্রাউন্ডে যদি আপনার রেসিডেন্স থাকে তাইলে আপনি ওই টেন ইয়ার্স এর ওই बेनिफिटটাও আপনি নিতে পারবেন ডু নট নেসেসারিলি হ্যাভ টু ওয়েট ফর দা এক্সপায়ারি অফ ইয়ার ওয়ার্ক পারমিট ভাইয়া বুঝাই দিতে পারছি হ্যাঁ জি জি অনেক অনেক ধন্যবাদ ওকে থ্যাংক ইউ সো এটা নিয়ে টেনশন করিয়েন না গুড লাক এন্ড আই এম ভেরি প্লিজ টু সি দ্য একটা মেইন স্ট্রিম ইউনিভার্সিটি আপনাকে ওয়ার্ক পারমিট হোল্ডার হিসাবে তারা রাখতে চায় আই এম শিওর ইউ আর রেডি রিয়েলি ট্যালেন্টেড পারসন থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম জি আ ভুলবশত বা না জেনেই আমার ওয়াইফ হচ্ছে সেটা অনেকদিন ইউজ করছে সেই কার্ডটা এবং একদিন হঠাৎ করে সে স্টেশন থেকে বের হওয়ার পরে পিএফএল এর অফিসার সেই কার্ডটা সিজ করে আর কি তো পরবর্তীতে আমরা একটা লেটার পাই তাদের কাছ থেকে যে এটা কেন সে ইউজ করতে সেটা অ্যাকসেপ্ট করতেছে নাকি ডিনাই সো আমরা অ্যাকসেপ্ট করেই আমরা একটা অ্যাপোলজি লেটার পাঠিয়েছিলাম যে সেটা না জেনে করছে বা আগের দিন তার ওয়েস্টার কার্ডটা হারিয়ে ফেলছে সো 
আমরা সোর্স বলি এবং যে কোনো ধরনের বলছিলাম যে পানিশমেন্ট যদি হয় উইদাউট এনি প্রসিকিউশন আমরা পেনাল্টি দিতে রাজি আছি সো এতদিন প্রায় দুই মাস তিন মাস তারা কোনো রেসপন্স করেনি গত পরশু দিন আমরা একটা পোস্টার রিকিউজেশন পাইছি ওর নামে যেখানে হচ্ছে এই কার্ডটার লাস্ট তিন মাসের ফুল ট্রাভেল হিস্ট্রি তারা পাঠিয়েছে যেখানে আমিও ইউজ করছি বা আমি ইউনিভার্সিটি গেছি টোটালটাকে তারা দুইশো উনআশিটা অকারেন্স হিসেবে তারা কাউন্ট করতেছে বুঝতে পারছেন বিষয়টা এখন সেই ক্ষেত্রে তারা এই দুইশো উনআশিটাই আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছি কিনা এবং তারা টোটাল একটা ফাইন এখানে দেখাচ্ছে কম্পেনসেশন নয়শো সাতানব্বই পাউন্ড আপনি হয়তো গিলটি হইলে আপনি গিলটি এন্টার করবেন এবং আপনার মিটিগেশন বলবেন এবং একটা ফরম দিছে ওইটার সাথে দেখছেন তো ওই ফরমে আপনার আসলে এটা কোন ডিফারেন্স নাই এখন আপনি যদি বলেন আপনি নট গিলটি তাইলে এই যে নয়শো কতটা ট্রানজাকশন বা ইউজ এটাই বলেন এবং এটার প্রত্যেকটার এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে যে লফুল যে কার্ড হোল্ডার উনি ওইটা ইউজ করছেন সো ইন দিস সিচুয়েশন লিড গিলটি অ্যাডভান্স অল ইউর মিটিগেটিং সারকমস্টেন্সেস এবং এটা একটা ফাইন হবে আপনি চিন্তা করেন না এটা জেল তেল কোনো কিছু হবে না বা ইভেন কমিউনিটি পানিশমেন্ট হবে না বা একটা হেভি ফাইন হবে এবং এই ফাইনটা আপনার রেকর্ডে তিন বছর পর্যন্ত থাকবে এবং এটা এইটার জন্য আপনার স্টুডেন্ট ভিসার এক্সটেনশন রিফিউজ হবে না কিন্তু আপনি যখন ইনডেফিনেট লিভ করবেন এবং তখন যদি ওইটা স্পেন্ড না হয় মোর দেন থ্রি ইয়ার্স ওল্ড তাইলে আপনার আমার ক্লাই বলেন যে না এইটা করি নাই আমি ওইটা করি নাই আমি ওখানে ছিলাম না বা অনেক সময় মনে করেন আপনার একটা অফেন্স আছে যে আপনি ওখানে গেছেন আপনি আপনার গার্লফ্রেন্ডের সাথে খারাপ বিহেভিয়ার করছেন তো আপনি একটু ডিনাই করে আসলেন কিন্তু পরে দেখা যায় ওই আপনার ওয়েস্টার কার্ডের রেকর্ড থেকে ওরা কিন্তু আপনার ফুল মুভমেন্ট সব কিছু ট্রেস করে ফেলে এবং ইনক্লুডিং সামটাইমস দে অবটেইন দা সিসিটিভি ফুটেজ তো ভাইয়া আমি আপনাদেরকে এইটাই বলতে চাইতেছি সবাইকে যে খুব কেয়ারফুলি এই জিনিসগুলো করিয়ান এবং ভাইয়া আপনি আমাকে ফোন দিচ্ছেন আমি আপনাকে যেটা আমার অবিলিটি থেকে বেস্ট অ্যাডভাইস মনে করতেছি এইটাই দিতেছি কারণ এইগুলা ডিপেন্ড করে এন্ড অফ দ্য ডে আপনি কোনো কিছু অ্যাচিভ করতে পারবেন না বরঞ্চ কোর্টকে আপসেট করবেন এবং আপনি প্রসিকিউশন সার্ভিসের লিগ্যাল ফিও দিতে হবে এবং হেভি ফাইন কোর্ট দিয়ে দিবে তো সোনার ইউ বিলিজ দ্য গিলটি थैंक
দুইটা কুয়েশন ছিল ডিপেন্ডেন্টের ব্যাপারে আমি বর্তমানে আপনার এম এসি কোর্স প্লেসমেন্ট আছি আমার বিচার মেয়াদ কি শেষ হইব আপনার সেপ্টেম্বর আর এম এ কোর্স শেষ হইব আপনার আগস্ট আমি চাইলাম কি দেশ গিয়া ডিপেন্ডেন্ট আনার জন্য কি নিউলি মেরিট হই রা এটা কি পসিবল যেমন মনে করো কা অনেক এয়ারলাইন্স আছে আপনার পাসপোর্টের ভ্যালিডিটি যদি ছয় মাস না থাকে ওরা কিন্তু আপনার বোর্ডিং পাস দিত না ট্রাভেলিং করতে দিত না এবং তো দিস ইজ নট এন ইমিগ্রেশন ম্যাটার আর এই ক্ষেত্রে ছয় মাস যদি ভ্যালিডিটি না থাকে প্রবলেম হইব ভাইয়া এবং আমি হইতেও আমি একটা কইব যে আপনি কোনোভাবে বিচারটা বাড়াইয়া তারপরে ডিপেন্ডেন্ট আনার ব্যবস্থা করুক কারণ না আনতে পারলে পরে আপনারও একটা টেনশন আর যারে আনতা চাই বা তার মতো একটা লাইফ একটা প্রবলেম শুরু হইল না আমার প্রশ্ন হইল গিয়া আমার বারো বছর একটা ছেলে বাংলাদেশে পাসপোর্ট ও ফ্যামিলি নামটা এড করতাম চাইছিলাম অনুগুর কারণে ব্রিটিশ পাসপোর্ট বানাইতে পারেন না কিটা করা যায় কিভাবে করতাম আপনার আপনার ছেলে কি লাস হই নি দেশো ঠিক 10 ইয়ার রোডে ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ হইছে আর এটা ফাইছে 10 ইয়ার রোডে বাচ্চা দোদসো বোন আর বাচ্চা দোদসো বোন কারণে <laughs> নামে তার ব্রিটিশ পাসপোর্ট ইস্যু হইতো ইনত বাংলাদেশি পাসপোর্ট ওই লোকই ইনরেলিভেন্ট বাংলাদেশি পাসপোর্টের তো কোনো ভ্যালু নাই ক্ষেত্রে তাইলে আপনি এটা কিটা রিফিউজ করছে না তারা কিটা করে আমারে তারা আবার বাংলাদেশি পাসপোর্ট ওকে রিটার্ন দিয়া কইছে যে ওকন ও টিক করিয়া দিবার লাগে নাম জি না আমি আপনারে উইথ কনফিডেন্স কইয়ার এবং উইথ 100% সার্টেনিটি দি কইয়ার যে এটা ব্রিটিশ সরি এইচএম পাসপোর্ট অফিসে ভুল করছে এটা এটা নাম সংশোধন করা লাগিয়া এটা এর রং করছে তারে বুঝাইয়া চিঠি পত্র লেপকা ইনশাল্লাহ এটা শর্ট আউট হইব এবং বাংলাদেশ হাই কমিশন যদি নাম বদলাইতে হয় এটা তো জানারে ভাই কত হাই কোর্ট দস কোর্ট কত তা কত হইব এটা ইজিলি হইতো না এখন এক সময় দিন গিয়া আছি বাংলাদেশ হাই কমিশন আমি চার দিন গিয়া আছি তারা এক দিন এক কথা কয় আমি নো অলরেডি আপনারে কইলাম না নি ভাই আমি বড় দুঃখ করে দিন তারা দুই তিনটা এমবেসি আছে মাংসরে হেল্প করতো বাঙালি মাংসরে কিন্তু 
তারা তো হকদার লইয়া বিজি কিন্তু আপনারার কথা হেল্প করা লাগি তো তারা ইনো আছে না নি কিন্তু এটা কোনো ফাত্তা দিত না এবং আপনি ওইটা সাইড দিন গেছেন সাই অফিসারের সাইড দিন স্কোর আপনি 10 দিন যাবা 10 দিন আপনারে 10 টা অ্যাডভাইস দিব সব আপনি হাই কমিশনার ইগু বাদ্যপা বাদিয়া আপনার যদি কোনো সলিসিটর তা কইনা সলিসিটর দরিয়া তাই দেনে বুঝাউকা এবং পাসপোর্ট অফিসে প্রেসার দিয়া যে গুলা তারারে যদি বুঝাই তারা এই জিনিস বুঝবো বুঝিয়া পাসপোর্ট ইস্যু করবো বাংলাদেশি পাসপোর্ট ইজ ইররেলেভেন্ট ইন দিস ম্যাটার বিকজ আপনার বাচ্চার সবকিছু স্যাটিসফাইড হইয়া তারা ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি সার্টিফিকেট ইস্যু করতে হি হুইচ ইজ মাচ স্ট্রংগার দ্যান এই বাংলাদেশি পাসপোর্ট এন্ড দিস ইজ দা প্রাইমো পেসি এন্ড কনক্লুসিভ এভিডেন্স দ্যাট this is he and this is his name thank you assalamu alaikum hello assalamu alaikum ha doshok ami just call nitechi apnar control room ke ami thank you bolteci এখন <laughs> 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 আমি আমার সবথেকে স্পন্সর লাইসেন্স লাগে এপ্লাই করা হয়েছে তো তারা ছয় সাতটা সময় দিয়ে ছয় সাতটার ভিতরে রেজাল্ট দাইবো আর কি তো আমার অলরেডি তিন সাত হয়ে গেছে তো আমি চাইলাম তিন সাত অপেক্ষা হইরা যে আমি অ্যাপ্লিকেশন জমা করতে জানি পরটা উইথড্র হইরা যদি হই যায় তাহলে দোকানে এটা শিফট করে দিতাম যে বুঝছি আমি এখন দে এর আইটেম নিয়া দেও কা তাহলে তো লাইসেন্স তো এখন হইছে না না নে समस्या धन्यवाद স্টুডেন্ট হিসাবে আছেন আপনারা যদি টার্ম টাইমও আপনারা কিন্তু কাম করতে পারতেন না ফুল টাইম আপনারা एग्जाम দিলেন যদি আপনারা ছুটির সময় থাকে আপনারা ফুল টাইম কাজ করতে পারবা এটা আপনার 
যদি লিগ্যাল এন্টাইটেলমেন্ট এবং এটা আপনার পিএসডব্লিউ এর কোনো প্রবলেম আর কথা নাই আর আপনার যে সেনজেন ভিসা আছে প্রশ্নটা কি তা ছিল আমারে আবার কথা চাই যে আমি আমার প্রশ্ন আছিল আপনার আমার ইন কোর্স অর এন্ড ডেট হই গেছে গত ফেব্রুয়ারি গত ফেব্রুয়ারি 3 তারিখ কোর্স শেষ হই গেছে আমার সো আমি রেজাল্টও লাগিব অফেক্টেড আছি এখন কি তা আমি ফুল টাইম করতাম পারমনি কাজ আর দ্বিতীয় প্রশ্ন আছিল সেনজেন ভিসা আমার আপনি তো ছুটি তা সোন ফুল টাইম কাম করতে পারবা কিন্তু সেনজেন ভিসা লাগি আপনি কি তা করতে চাইয়া আমি সেনজেন ভিসা অলরেডি আমি अप्लाई করি আমি পাইছি তো আমি কি তা এখন যাইতাম পারমনি সেনজেন ও আইতে কোনো ইমিগ্রেশন ঝামেলা করবানি আপনার ভিসা আছে আপনি রেজাল্ট লাগি পারছাইগা আপনি সেফলি তো আপনার কোনো প্রবলেম হইতো না আপনাকে যখন রিটার্ন করবা ইউকে তারা প্রশ্ন করলে আপনি প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবা এবং জিকাই যদি ভবিষ্যতে কি তা করবা বি ফুল এন্ড ফ্র্যাঙ্ক উইথ देम জাস্ট টেল देम আই উইল মেক এ পিএসডব্লিউ অ্যাপ্লিকেশন থ্যাঙ্ক ইউ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো 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 আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যালো জি ভাই আপনার প্রশ্নটা বলেন আমারে প্লিজ জি ভাই আমার প্রশ্নটা হলো আমি আমার নাম হলো সাজাহান বাম তো আমি ফ্রান্স থেকে আসি 5 বছর আগে 6 বছর আগে এখন আমি ওই সিটিজেন अप्लाई করতে চাইতাছি তো আমার ওই যে ফার্স্ট নেম যে বাম এটা আমি চেঞ্জ করতে চাইতাছি সিটিজেন এর আগে এটা কি সম্ভব নাকি হ্যাঁ আপনি যেটা করতে হবে আপনি একটা নেম চেঞ্জ ডিট করতে হবে ওখানে আপনার নাম বদলাইতে হবে এবং আপনি ওই ডিট দিয়ে যেটা করতে হবে আপনার ব্যাংকে আপনার নাম বদলাবেন তারপরে আপনার জিপি তে আপনার নাম বদলাইবেন ওদের ওই ডিটটা দিলে ওরা নাম বদলাই দিবে তারপরে ওই অফিশিয়াল কয়েকটা রেকর্ড চেঞ্জ করবেন এবং ওই ডিটের সাথে আপনি যখন ওই অফিশিয়াল রেকর্ডগুলা দিবেন তখন আপনার আর কোনো প্রবলেম হবে না আপনার ওই নতুন নামে যেটা দিয়ে ডিট পুল করছেন ওই নামেই আপনার সিটিজেনশিপটা ওরা প্রসেস করবে এবং ওই যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম কমপ্লিট করবেন এএন ফর্মটা ওই ফর্মে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে আগে আপনার কোনো নাম ছিল কিনা ওটা আপনি ডিক্লেয়ার করবেন এবং বাংলাদেশ পাসপোর্ট এগুলা যদি আপনার থাকে ওইগুলো চেঞ্জ করা যাবে না এগুলো অলরেডি আমি বলে দিছি দর্শককে যে এগুলো অনেক ঝামেলা আছে সো ওইটা হয়তো পরবর্তীতে করবেন বা টাইমিং এই প্রসিজারটা ফলো করেন ইটস এ ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ম্যাটার থ্যাঙ্ক ইউ হ্যাঁ বলেন ভিজিট করে আসছেন আরো বিপদ বেশি উনি অনেক কিছু দেখাইতে হবে হি হ্যাজ টু ইস্টাবলিশ যে উনার একটা ভালো পজিশন বাংলাদেশে আছে এবং উনি ইউকে তে আশিয়া থাকবেন না তো ওই জিনিসগুলা উনি ইস্টাবলিশ করতে হবে উনার ব্যাংকে কত টাকা দেখাইতে পারবে 
बैलेंसाख स्टेटमेंट दी भैया मानूष मानी प्रश्न करा समस्या डिपेन्डेंट विषय इलिगल तो अपन अमार के उसमें कितना उसमें कितना अपन मुनीर का कोटो दिन तक क्या हिस्सा है सोच दो वर्षों ना ना अपने जो स्टूडेंट उन्हों का अमितो सोच तब बुजियार अपना रे अपने यार बंगला कम ना ही अमार को उसमें उत्तर द पर स्टूडेंट डिपेंडेंट जो आइसोन बांग्लादेश तक कितना अपन कोटो दिन आ गया हिस्सा है और � सेप्टेम्बर एंड दिन सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर का इंतजार हस्बैंड तो लोगे आइसोइन 
আমি বুঝি আর কি তাই না আবার পরে ডিভোর্স হইছে হবে আর তাই কত মাসের প্রেগন্যান্ট এখন ডিভোর্স হইছে তারা ডিভোর্স হইছে তারা অক্টোবর নভেম্বর মানে 11 তারিখ তারা ডিভোর্স হইছে আর এখন কত প্রেগন্যান্ট আছে বর্তমানে প্রেগন্যান্ট হইলো বর্তমানে তাই জন্য 4 মান্থ 4 মান্থ তো আছে 4 মান্থ ওকে আর আপনার যে ফ্রেন্ড আছে তাই নিকানো 14 বছর থেকে ইলিগাল আছে टानी <laughs> मानी जमेला আবার এক মাস পরে দেখা যায় ডিভোর্স হয়ে যায় এক মাস পরে আবার আর অফ রিলেশনশিপ হয়ে যায় তারপরে বাচ্চা একটা বড় হয়ে যায় তো ভাইয়া রাগ করেন না যে আমি দর্শকদের উদ্দেশ্য কইয়া এগুলা তো আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করে দেন তারপরে অনেক সময় অনেক কষ্ট আইজন নেই তারপরে যখন ডিফিউজ ডিফিউজ করে তখন আইলা আমরা গেছে যে তাজ ভাই কি না হতো তো আমরা রেডি করলাম তো সকালে বেলা যদি ভাইয়া কোটো গেলা যদি যা যখন যদি তাহইন একটু কপালনি খাসটা স্টেনটেন করেন যদি এবং আমি জলা চিন্তা করি আর যা যে প্রশ্ন করবা যে আপনারা আসলে বুঝুক কপালা ঠিক আছে যা যে প্রশ্ন করবা যে मिस्टर শাহ তোমার ক্লাই নতুন একটা দেশ আইলা স্টুডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট তারপরে দুই মাসের ভিতরে ডিভোর্স হয়ে গেল আবার আরো জামাই পাইলা টাইম প্রেগন্যান্ট হয়ে গেল আমার ওটা একটু মিলাইয়া দাও চাই না আমি তো বুঝি আর না সব তাইলা কিলা কিতা হই গেল আপনি বুঝছেন তো যার কারণে আপনার ফ্রেন্ড এর আমি কই আর আপাতত ওনা একটু স্টপ টা হোকা কিন্তু করা যায় না জান গেলে একটা সানি দেব যা বলো কিছুদিন ওয়েট করো কাই আর পরে চেষ্টা করবা সো আমি একটু আগে যে উদাহরণ আপনারা দিছি असुविधा <laughs> is not right apnara 10 bochor 14 bochor 15 bochor oboidho bhabe takra kintu solicitor er kache kham dewar pore ek saptar bhitre holta hoyito so onek bhai e program dekhra amar student er oto chef ashen apnara ekhon order newar bade jodi e bhai customer e jodi boy 5 minute er bhitre 10 minute er bhitre holta banaiya dilao apne sundor kore kham ta korte parbani korte chai so please ogula to practical jinish apnara khyal rakhba ebong jara atiyo sojon apnara achoi apnarao tarare ektu help korba bujhaiya diba karon tara to jara remediation er thik nai problem ache tarao to ekta depressive condition er majhe takhon onek shomoy right direction pai na at least apnara help koren den jodi apnara bujhoi tarare ektu guide koren den ebong je jagat phatta nai just take them to a legal advisor tara hoyto apnader ekta road map dibo solicitor er kache jain na khali case kora solicitor er kache jain eta jinish bujha je ami ekta kortam kina doctor er kache jain na khali operation kora lage treatment kora lage doctor er kache jain onek shomoy je amar ki ta problem ami chikitsa korla labh hoybo kina amar ekta focus hoy thank you কলা 
আমি প্রশ্ন করতে চাই আমি দেশে আমার বাইকে আনতে চাই দুবাই থেকে কোন বিষয়ে আনলে বেশিরভাগ ইজি হবে এটা একটু জানতে চাই আমি বর্তমানে ওভাবে আছে তো এখন মানে আমি চাচ্ছি এখানে আনার জন্য যেহেতু আমার এই দেশে কেউ নাই তো শুধু আসিয়া বেড়াইয়া যাবে যদি এই জিনিসগুলো আমি মনে করি যে তুমি আমি মনে করি না যে উনার যে আপনি আমাকে এক্সপ্লেন করতেছেন কেমন আছেন জি ভালো ভাইয়া বলেন হ্যাঁ ভাই আমার প্রশ্নটা হচ্ছে গিয়ে আমি আমার থ্রিসি লিভ আছে বর্তমানে আমার যে লিভের কার্ড ওইটার মেয়াদ এখনো আপনার প্রায় ছয় থেকে সাত মাস আছে কিন্তু ঘটনা হয়েছে কি আপনার এই গত মাসে আমাকে তারা নতুন একটি এআরসি কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছে যেটাতে লেখা নো ওয়ার্ক আর পুরাতন যেটা এআরসি কার্ড ওইটার লেখা ছিল ওয়ার্ক কমিটেড উইথ স্টুডেন্ট এখন আমি আমার সলিসিটারের মাধ্যমে চেঞ্জ করছি যে নতুন করে এআরসি কার্ড ওয়ার্ক কমিটি সহ পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য প্রায় এক মাস আগে কিন্তু এখনো তারা কোনো রেসপন্স করে নাই এখন ভাই আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কি এখন আমি ওয়ার্ড কমিটি সুইচ করব এখন কি আমি আমার ওই পুরাতন যে কার্ড যেটার মেয়াদ এখনো ছয় থেকে সাত মাস আছে ওইটা দিয়ে কি আমি সুইচ করতে পারবো নাকি ওই নতুন কার্ড আমাকে শো করতে হবে আপনার যে কাজের পারমিশন নাই বর্তমানে এটা তো আপনি লুকাইতে পারবেন না আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন ওরা সিস্টেমের মধ্যে পেয়ে যাবে আপনি যদি স্টুডেন্ট হিসাবে আসেন আসিয়া আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেন তখন ওরা বলবে তুমি ইন দা ফার্স্ট প্লেস immigration rule bongo kore asso because you did not listen carefully you did not have the intention to come and study in the united kingdom you made an asylum application which mean originally you came with an intention to uh, overstay or breach your immigration rule zar under a ওরা বলতে পারে যে তোমারে আমরা কাছের পারমিশন দিব না এবং আপনার সলিসিটার সব লেখছেন উনি রাইট জিনিস করছেন এবং রিসেন্টলি এই ঝামেলা গুলা ওরা করতেছে এবং আমি বিনয়ের সাথে আমার কমিউনিটির যারা বাইরে আছেন যে অনেকে ওয়ার্ক পারমিটে সুইচ করার চিন্তা ভাবনা করতেছেন কেয়ার হোমে তো ওই জিনিসটা আপনারা প্লিজ একটু খেয়াল রাখবেন কারণ টাকা পয়সা ইনভেস্ট করে পরবর্তীতে হবু ফিস একটা রিফিউজাল লেটার দৌড়াই দিবে যে আনফর্চুনেটলি তোমার সব ঠিকঠাক আছে কিন্তু তোমার এই কারণে আমরা তোমার ত্রিশ লিভ নাই 
so we are technically treating you as an overstayer ebong amra tomake work permit er suchen korte debo na so please ei jinish ta ektu khyal rakhben thank you কন্ট্রোল রুমকে বলছি আমরা কি ব্রেকে যাব না আমরা কন্টিনিউ করে একটু আর্লি শেষ করে দিব আমি কন্টিনিউ দ্য প্রোগ্রাম হয় আমার মনে হয় বেটার হবে কন্টিনিউ করি ব্রেক কেন আর দরকার নাই দর্শক সালাম আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম তাজ ভাই আমি একজন ফ্রেন্ড আসাইলাম শিকার আমার ফাদার সাবমিশন আছিল ফাদার সাবমিশনের মধ্যে টই কেলিগেশন আছিল কারণে যদি কলেজও গেছই না এই কারণ হয় যদি তাইলে তো আর আপনি কিছু করতে পারতেন না अदरवाइज আই ওয়াজ থিংকিং যে আপনার হয়তো লফুল রেসিডেন্স অর চেইন রিইনস্টেট করা যাইতো পারত তো আপনি যেটা হইছে কি কতদিন থেকে দেশ আছো জি 12 বছর আর এসআই নম্বর গ্রাউন্ড আছিল কি তা পলিটিক্যাল পলিটিক্যাল বিএনপি জামাত কিতা পাকিতা এবং আপনি কবে আইয়া বাইরে সবাই ছয় 2009 2009 আমি ছয় যে বছর ইলেকশন হইছে যে ইলেকশন তো সরকার ফর্ম হইছে জানুয়ারি তা আপনি আইছেন ডিসেম্বর সো পিরিয়ডটাও তো আপনার লাগি ফেভারে বল আপনি চ্যালেঞ্জ করতে ফাদার সাবমিশন করতে এবং আপনি ও চ্যালেঞ্জের মাঝে আপনি কইবা আমার তো ইমিগ্রেশন রেকর্ডে কই কর অ্যালিগেশন আছে এবং আমি জানতাম চাই আর আমার এ তো ইটা কি ফর্মালি এলিমিনেট করা হইছে কিনা কারণ ইউ নেভার নো বাই আপনি হয়তো সেটেল হই যেটা পারই কিন্তু ভবিষ্যতে হয়তো অন্য কিছু করাত গেলে আপনার কই কর একটা তার দুনিয়া তো পারে সো ইট ইজ বেটার টু গেট এ official confirmation that you have been formally eliminated from uh, toy communication are baki gula asylum or reason eta apne nischoy age appeal ta pil asil karone tara ar apnare appeal rate dise na so gula ekta shop document diye asil ji age to korle tar nischoy na ji ji ইসলাম কিছু না করলে তো ভাই সপ্তাহ তো আপনার 
exhausted hoy gese so you will be a person at high risk of uh, uh, detention and removal on the basis that you have nothing pending with the home visa further submission after as around for igula khub beshi recently tara refuse kore after a clear rakhson je kichu din age amra koichi je সুপার মার্কেট থাকি তারা মানচরে রিক্রুট করিয়া দুই তিন দিনের ট্রেনিং দিয়া তারা রেকর্ড যে আদার সাবমিশন অ্যাসাইনমেন্ট ডিসিশন না ভালো লাগে সো এগুলা অনেক কাট এন্ড পেস্ট পুর কোয়ালিটি অনেক ডিসিশন আর এখন এগুলা তো কিছু করার নাই আপনারা ইউ জাস্ট হ্যাভ টু লিভ উইথ ইট এবং ওসব কারণে এখন কিন্তু অনেক ডিসিশন ভেরি ভেরি কুইকলি আইওর এবং পুর কোয়ালিটি ডিসিশন আর সো আপনি একটু লিগ্যাল অ্যাডভাইস নাও পাব তো আপনার এটা সামনে দিয়ে আপগ্রেডলে কোনো লাভ হতে পারে थैंक यू কল আর সালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম তারপরে আমার একটা কোশ্চেন আছে আমি এই দেশে ওভার আছি সো আমার ওয়াইফ ইন 2002 ফেব্রুয়ারি স্টুডেন্ট বিসাই সো আমার যখন বেবি হইছে ইন ডিসেম্বর আমার ওয়াইফ এখন স্টুডেন্ট আছে and i mean said at the moment i'm aware of work permit to switch for some so i mean work permit to switch for for i mean could benefit fai money apne to bus stand na ni ji hai koto din tak aso ni desho i mean 2017 ota ki ji na apne bus stand apne switch korta parta nai but apna jodi bo bachcha work permit to switch koroi পরবর্তীতে হয়তো হোম অফিস বিশেষ বিবেচনায় আপনি রিকোয়েস্ট করিয়া অ্যাপ্লিকেশন করলে হয়তো আপনার ওয়াইফ এবং বাচ্চারে যে বিচার দিব ইনলাইন হইতে দেওয়ার স্টে হয়তো আপনাদের দিলাই তো পারে যদি আপনার সব মিটিগেটিং সারকমস্টেন্সেস এক্সপ্লেন করেন আদারওয়াইজ আন্ডার দ্য নরমাল রুল ইউ ক্যান নট সুইট এজ এ ডিপেন্ডেন্ট অফ ওয়ার্ক পারমিট হোল্ডার বিকজ ইউ হ্যাভ ওভার স্টে ইউর ভিসা ফর মোর দ্যান 10 ডেজ थैंक यू ब्रिटिश का हजबैंड <laughs> কমবাইন 18600 পাউন্ড ইনকাম থাকতে হবে উনি ইজিলি স্পাউস বিসাই যেতে পারবেন এবং প্রসেসটা আপনারা এখনই শুরু এইটা এইটা কি আপনার এক বছরের দেখাইতে হবে মিনিমাম বা কত মাসের মিনিমাম দেখাইতে হবে ওনারা যদি এমপ্লয়েড হন এমপ্লয়েড হয় তার জন্য কাজ করেন তাইলে ওনাদের 6 মাসের এভিডেন্স লাগবে ফ্যাসিলিটিস ব্যাংক স্টেটমেন্ট আর সেলফ এমপ্লয়েড হইলে बारह मासे सेल्फ एमप्लयमेंट डकुमेंट लगे इनक्लूडिंग टुएल्व मान्थ बैंक स्टेटमेंट बैंक अकाउंटे क्योंकि मेजरिटी अब दिजनेस टेकिंग हेज टू कम थ्रु थैंक यू असलकुम जी भैया बोलें प्रश्न नाउ আপনি বাই হিসাবে ফ্যামিলি মেম্বারর ক্যাটাগরি ফরতা নাই সো অ্যাপ্লিকেশন করিয়া লাভ হইতো না এটা রিফিউজ হইতো 
আপনার এন্ট্রি পয়েন্ট টু নাই থ্যাংক ইউ সালাম ওলা সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম জি ভাইয়া বলেন জি আমি একটা প্রশ্ন রাখতাম স্যার উপরে <laughs> কন্টিনিউ <laughs> ইনশাল <laughs> ফুরব মানে আমি আপনারা <laughs> This is not the effective date of your asylum application. Asylum application or effective date will be the day of your spinning interview. So, if you have a client, 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 জাস্টিফিকেশন আমার বিচা এক্সপায়ার হয়েছে থ্যাংক ইউ আমি স্টুডেন্ট বিষয়ে আসছিলাম এই দেশে আসার পরে হাজবেন্ড এর সাথে আমার চলছিল এতদিন এখন উনি ওনার কোন ইয়ে নাই মানে আমার আমার সাথে প্রায় থাকে না আর কি মানে আমার দায়িত্ব নেই না আমার সাথে একটু সমস্যা সেপ্টেম্বরে সেপ্টেম্বরে আসছি সেপ্টেম্বরে আসছেন এখন এখন আপনারা সেপারেট থাকতেছেন জি উনি মানে আমাকে মানে আমার সাথে থাকেও না মানে আমার কোন দায়িত্ব নিতেছে না মানে টোটালি আমি যা মানে আমার ইচ্ছা মতো আমি যা করি কোন কিছু মানে আসে যায় না উনি আমার ডিপেন্ডেন্ট আমি স্টুডেন্ট উনি আপনার ডিপেন্ডেন্ট 
एक्सेप्ट करे एज अ विक्टिम ऑफ मॉडर्न स्लेवरी ताले आपना केसटा होतो अन्य रूपे चले जाबे गिए ओखाने आपनी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे स्टे पे जाबे ना बोल ब्यूटी ऑफ गेटिंग ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन ओटा होचे गिए आपनी तोखन बांग्लादेश जेते पारबेन आपनी बीए करे बहु आनते पारबेन आर जदी एसआईलो मय ओखाने लेखा थाकबे रेफ्यूजी स्टे तोखन आपनी किंतु ए विषय निए बांग्लादेश जेते पारबेन थैंक यू Hola, salam alaikum. Hello. Hello. Salam alaikum. Ji, bhaiya, salam alaikum. Hola. Abey ki taaz bhai shaat ko ta bolte parbo. Ji, bhaiya, bolte si bolen. Okay, taaz bhai, abar abar tu cha prosna thi taaz bhai. Ekta prosna hoyche, amra li. लिप टू रिमेन है आती है और क्या बोले बच्चा शो मतलब साइज जो लाती तो आमी की बिजी थे अमेरिका जाई थे पर वो आर के लेकिन की करते हुए प्रश्न हो गया आर दूसरों तो जो हमार वाइफ है ये लिप टू रिमेन आते हैं दरमा साइज़ पाई चल तो उन्हर पासपोर्ट तो होना आशा नहीं तो होना वाके की करते हुए पासपोर्ट प चिठी दें ए ईमेल टीमें निकलें आर अपनी जेटु लिप टू रिमेन आसे यूके रेजिडेंस आसे इंशाल्लाह अपनी जो दिए दोन बालों स्पONSर और पान ताइले अमेरिका के विशाल पावन कुनों शुभित रहे अपना वो हर का जे रिक्वायरमेंट आसे वो लोग फैंड दैट यू हैव ए रेजिडेंस इन यूनाइटेड किंगडम इटा कोलार स्लाम ने कुम हेलो स्लाम ने कुम जी भैया बोलन प्लीज आम के सुना था अच्छे हैं आमी सुनते पति आम के किरियल ने बोला जे जे ताज भाई आमी गोतबो सो दिन हजार बार्षल है आज चिला में देश है तो आमी स्टडी कंटिन्यू करी नहीं स्टूडेंट विषय आज चिला तो आमी ऐसा ही हम सीख करी देन आमी ऐसे लम सीख करे पहलम इंटरव्यू टा दी तो देया परे अमी तो खान अमी एक ता जगह जॉब को तो अमी इखान ते के अमी वर्क परमिट नहीं है निसी तो वर्क परमिट नहीं अमी ऑलरेडी स्विच करे फिर सी अमार आगे बीआरपी कार्ड दिए तो जो खान अमी पहलम इंटरव्यू ते जाए तो खान अमी पासपोर्ट हम ऑफिशियल जमा दिए � स्किल वर्कर विषा तो एक बार हमारे पास पूछता माने अमी फेयर अच्छा है एक बार की कोना रहा था मैं तो अमी सोलिसिटर के अमी अनाज जो सोलिसिटर सोलिसिटर अमी उन्हें के बोल सी ऑलरेडी उन्हें अप्लाई कर से हमारे ये पास पूछा जन ऑलरेडी आठ दिन पार हुए गए से तो मैं एक बार पास पूछ पाई नहीं वो जान नियम में तो भैया जिनको ना अपनी वो आपका मेंटेस सूचिंग कर से निश्चय ही आपने बोल से ना जे आपना पासपोर्ट ऑलरेडी होम ऑफिसर जो मास है यू मस्ट हैव सेड दिस तो वो जे ऑफिसर टा आपना वर्क परमिट इश्यू कर से शेयर सोले दायित्व नहीं आपना पासपोर्ट टा फिर दो बार पूता सिलो जे तो � अबों सुनोल लेटर अपना पासपोर्ट पे जावे ना वो जब तू एक टा बेलिट पासपोर्ट उधर का से आसे अपनी तो हाई कमिशन तक के नोटिंग तूने पासपोर्ट पर है ना सो यू जस्ट नीड टू कंटिन्यू टू चेंज अप फॉर रिटर्न ऑफ योर पासपोर्ट थैंक यू कॉलर स्लाम ने कुम हेलो हेलो सलाम अलैकुम जी भैया उसी दिन को रोकते थे हमारे डॉक्टर क्वेश्चन आ सिलो भैया 
লাখি মানুষ আনাইলে তো আট নয় মাস এক বছর লইয়া টান দিব তো পেশানি না করলে একটু পেশানি ওয়েট করো তাহলে পেশান প্রচুর ব্যাকলগ আছে ঠিক আছে আর নেক্সট কল আপ প্লিজ আসসালামু আলাইকুম দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভাই কি আপনি পাঁচ তো যদি ফাইলাইন তাইলে তো আপনি লাকি মানো তারা <laughs> নিল <laughs> কিছু <laughs> তারা লোকে তো ভাই মাসের ইন্ডের দিকে ট্যাক্স পেমেন্ট করি ত্রিশ তারিখ বাট জানুয়ারি মাসের ট্যাক্স এখনো আমার দৌছে না আমার যে অনার এবং সম্ভব না এখন পুর নিয়ম হইল কি আপনার স্টাফরে স্যালারি দেওয়ার আগে regardless whether you are a small or big employer afne england revenue tax dilaito bo tax ebong nai phoila dito bo tar badhe apnar staff er salary paito bo so ami apnar employer loke unfortunately ekmot hoyta bhaiya na je eta pore dita baba because january salary which mean 
January to processing hui to February salary February processing hui to which normally end of the month or end of the week. So after you have to careful ta ko ka bichhe na kar. Text to pera sera lagle ita future of na problem hui ko. Thank you. pending তো আমি কাজ করতেছি 20 ঘন্টার উপরে ধরেন 20 ঘন্টা আমার 10 ঘন্টা পারমিট ছিল 20 ঘন্টা বলে এটা কি কোনো সমস্যা হবে আর আমি যে কোম্পানিতে কাজ করতেছি কোম্পানি থেকে একটা কারণে কাজ করতেছি ওরা আমাকে স্পন্সরশিপ দিবে আমার কি ভিসা হবে ভাই মানে তো অন্য কোথাও ভিসা হচ্ছে না আমি তো অলরেডি উত্তর দিছি ভাইয়া একটু আগে যে অ্যাসাইলাম সিট পারসন এবং রিসেন্টলি তারা জামেলা করতে পারে বাট আপনি এসাইলম উদ্যোগ করে না যেন ট্রাই করি দেখো কাপার তারা কইতো পারে যে আপনি জেনুইন স্টুডেন্ট আসলা না যার কারণে তারা বিচার না দিতে পারে ওয়াই ফর সেম ওজন ওয়াই টু লিগাল বাট আমি নিও আছে তিন বছর হয়ে গেছে আমি বলতেছি ডিটেইল আপনি উত্তর দিছি রিজন দিছি আপনি প্লিজ প্রোগ্রামটা একটু রিমাইন্ড করি আধা ঘন্টা আগে পিছনে কি আপনি দেখো কা मेल दी डिपेन्डेंसिम दर्शक আমি দেখবা যে ডিটেইল 5 মিনিট স্পেন্ড করি রিজন দিছি যে তারা তারা রুলস একটু চেঞ্জ করছে কোরিয়া তারা জামেলা করে একটু আগে আপনি হয়তো নোটিস করছেন আরব ভাই কোন দিছলা টাইম কিন্তু পুরানো সময়ে অ্যাসাইলাম শিকার আসলা স্টুডেন্ট তাই কি আসলে পরে ওয়ার্ক পারমিটও সুইচ করছেন কারণ কোনো জামেলা হল না বাট রিসেন্টলি একটু জামেলা করে কিন্তু আপনারা গিভআপ দেন না যে কন্টিনিউ চেষ্টা করুন তা কারণ এটা তারা লগে আর্গুমেন্ট করতে হয় তুমি তো তারা উঠে বলবো যে তুমি তো ইন দা ফার্স্ট প্লেস জেনুইন স্টুডেন্ট আসলে না যার কারণে তুমি ইমিগ্রেশন রুলে অ্যাবিউজ করিয়া ইন দা সোয়াই সো তার কারণে ইউ আর নট এ জেনুইন স্টুডেন্ট এন্ড দিস ইজ হোয়াই উই আর নট গিভিং ইউ পারমিশন টু ওয়ার্ক এন্ড অলসো উই আর নট লেটিং ইউ সুইচ ইন টু ওয়ার্ক পারমিট থ্যাঙ্ক ইউ আমি তো দেশ জব করি আমার ভাইয়ে দেশ কাউন্সিলর আছে এমনি আর আমার আমি না থ্যাংক ইউ 
বাণিজ্য আছে কিন্তু তারা দেখব যে ই মানুষ আইলে ফিরত যাই বা কিনা ওখতো হইলো কি সবচেয়ে বড় ইস্যু ভিজিট বিচার যার কারণে আমি আপনার আম্মার সম্পর্কে খুব করে কইয়া আপনার বাইরে কোকা ব্যাংক স্টেটমেন্ট লাগব তাই যে কাউন্সিলর আছেন তাই সরকারি ভাবে ছুটি পাইছেন তাই ওগুলা সব গেদা করিয়া চেষ্টা করি যে কোকা ব্যাংক বড় কোন अमाउंट এক লগে রাখই না যে না আপনার আম্মা তো হাউস ওয়াইফ আলাদা <laughs> আমি <laughs> তারা মানছে না তখন তার উনিশ বছর হয়ে গেছে আপনার অরিজিনালি তখন ইস্টারে ডিক্লেয়ার করি এই গুটি মারা লাগবে না হুম না আপনি যেটা হইছে ভাইয়া অনুকা হোম অফিসার লগে মিছা মাথা আছে নি স্যার যখন একজন মানুষ কোটো বিয়া কইবো আমি 30 বছর আগে আইছি ওটা আমার আইডি জিনিসটা খুব কাছাই আপনি যদি জাজ হই না আপনি ইমিগ্রেশন অফিসার হই না আপনি সুন্দর ভাবে দেখবা নি এটা তো নাই সুন্দর তো নাই আমি অরিজিনাল একটা ভুল হই না বা ভুল হই লই তো নাই ভুল গো অনেক সিরিয়াস ভুল গো সংশোধন করা যাই তো নাই আপনি এটা কাজ করবা তাই যে আইডি তো আছে ও আইডি তা হোক আর 16 বছর হই গেছে আমি 
বিশ্বাস করতাম বুঝছেন So, the court hearing is no good for you people. We decide that we don't want to appeal the decision. So, 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 we don't want to appeal the decision. ছাড়া <laughs> সেলারি আপনারা কিন্তু আপনাদেরকে কন্টিনিউ আপনাদের ফোন আনসার করছি আমি আমার মনে হয় আর সম্ভব হবে না আমি জানি অনেক কলার আপনারা লাইনে আছেন আপনারা ওয়েট করতেছেন যে আমি আপনাদের আনসার গুলা দিব ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি আমাকে তৌফিক দেয় আমি নেক্সট উইকে ঠিক এইভাবেই আপনাদের কল কল গুলা নিব এবং আমি জাস্ট আমি যেটা টেকনিক্যাল যে ব্যাপারটা বললাম একটা লুপল আছে ওই জিনিসটা আপনারা প্লিজ একটু লিগেল সাইডটা চিন্তা ভাবনা করে যাবেন এবং আপনারা হয়তো রাগ করছেন আমার কথার উপর যে আমি স্পেশালি বলছি যে এখানে আসার পরে দুই মাস তিন মাসের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে গেল আরেকটা বিয়ে হয়ে গেল বেবিও বন্ধ হয়ে গেল আপনি কনসিপ করলেন কোন জিনিসটা একটু আনরিয়ালিস্টিক লাগে তো আপনারা বুঝতে পারতেছেন আমি কি বলতেছি তো ওই জিনিসটা আপনারা একটু কেয়ারফুল থাকবেন এবং বিগিনিং অফ দা প্রোগ্রাম কিছু কল আসছে কিছু ঝামেলা এই সেই তো আমি আপনাদেরকে এইটাই বলবো যে প্লিজ ইন দা রাইট টাইম আপনারা রাইট লিগেল অ্যাডভাইসটা প্লিজ প্লিজ আপনারা নেন এবং আমি প্রত্যেকদিন কেয়ার প্রসিডিংস এর কাজ করি সোশ্যাল সার্ভিস বেচা নিয়ে নেয় লোকাল অথরিটি কেয়ার প্রসিডিং শুরু করে এবং এটা মানে আমি নিজে ডিস্টার্ব এবং বিরক্ত যে আমার বাঙালি কমিউনিটিতে ফ্যামিলির মধ্যে এত প্রবলেম এত প্রবলেম মানে যেটা আপনারা প্র্যাকটিসে না থাকলে 
আপনারা বুঝতে পারবেন না এবং এই সব কেস গুলা আমাদের কাছে আসে আপনারা যখন এগুলা ড্যামেজ করে ফেলেন যখনই সোশ্যাল ইনভলভ হবে যখনই স্কুল থেকে পুলিশে কল দিবে যে বাচ্চাদের নিয়ে ওদেরকে কনসার্ন আছে এগুলা প্লিজ একটু কেয়ারফুল করবেন আর এই যে কেয়ার প্রসিডিংস এর কেস গুলা বাচ্চা সোশ্যাল সার্ভিসে নিয়ে নেয় ফ্যামিলিতে প্রবলেম ফোর্স ম্যারেজ এগুলা সব কিন্তু ওরা আসেন না আপনাদের বাসায় আসে ইনভেস্টিগেট করে না এগুলা আপনাদের যে ছোট ছোট বাচ্চা যারা স্কুলে যায় বাইরে যায় ওদের কাছ থেকেই কিন্তু ওই ইনফরমেশন গুলা যায় গিয়ে তারপরে ওরাই কমিউনিকেট করে এবং গ্রেট মেজরিটি কেসেসে স্কুল এইগুলা ইনভলভ করে দেয় সো আপনারা প্লিজ এই জিনিসগুলা কেয়ারফুল থাকতে হবে এবং আমাদের অনেক ফ্যামিলি আছে যেখানে অনেক বাচ্চাদের অনেক প্রবলেম আছে বাচ্চাদের ডিসেবিলিটিস আছে লার্নিং ডিসেবিলিটিস আছে ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটিস অনেক কিছু আছে যেখানে সোশ্যাল সার্ভিস ইনভলভ একটা জিনিস আপনারা মা বাবা হিসাবে খেয়াল রাখবেন যে আপনার এই দেশের আইনে ওই বাচ্চা বিয়ে জিনিসটা কি বুঝতে হবে ক্যাপাসিটি থাকতে হবে মেন্টাল ক্যাপাসিটি থাকতে হবে টু গিভ কনসেন্ট টু দা ম্যারেজ কিন্তু আপনারা এই সব জিনিসগুলা বদান না করে ওই সব বাচ্চাদের নিয়ে আপনারা বাংলাদেশে বিয়ে দেন বা এখানে বিয়ে দেন পরে পুরো জিনিসটা আপনারা জানালা করে ফেলেন এবং ইউ পিপুল শুড বি ওয়েল অ্যাওয়ার দে ফোর্স ম্যারেজ বা একটা বাচ্চা ল্যাকিং মেন্টাল ক্যাপাসিটি टीम जरा help my plants to grow my performance demands competence photography is my passion accountancy is my profession we mahbub and co a team of dedicated professionals mahbub and co accountants আমরা